the question says here a metallic bar is heated from 0 degree celsius to 100 degree celsius matlab ek metallic bar ko humne 100 degree celsius tak heat kiya hai the coefficient of linear expansion is tends to minus 5 per kelvin what will be the percentage increase in the length now percentage increase in the length hame find karna hai for this option a is 0.01% option b is 0.1% option c is 1% option d is 10 percent for this you need to understand the key concept first the key concept is the thermal uh, strain that is uh, delta l to the original length thermal strain is alpha into delta t so yahan pe what is delta l change in the length and l is the original length but hame kya chahiye percent increase chahiye percent increase is into 100 percent you need to write here तो इंक्रीज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ तो उसका परसेंट इंक्रीज लेंथ चाहिए जस्ट सिंपली यू नीड हियर डेल्टा एल बाय एल इनटू हंड्रेड परसेंट बिकॉज यू नीड इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंट नो व्हाट इज द अल्फा अल्फा इज द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन and what is delta t delta t is a change in temperature from this question delta t is equal to 100 minus 0 which is equal to 100 degree celsius is the delta t and alpha that is coefficient of thermal expansion is 10 raised to minus 5 per kelvin coefficient of linear thermal expansion more precisely yahan pe aapko linear thermal expansion diya gaya hai now into 100% don't forget to write a 100% kyunki hame answer percentage mein chahiye now percent increase matlab चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ तो इसका परसेंट इंक्रीज आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस फाइव टेन रेस टू माइनस फाइव इन टू डेल्टा टी इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन टू हंड्रेड परसेंट तो फॉर दिस हंड्रेड परसेंट यू कैन से इन टू हंड्रेड परसेंट फॉर दिस यू गॉट अ हंड्रेड देन ओनली यू गेट अ परसेंट का साइन हियर नाउ दिस इज इन द परसेंट फॉर्म विच इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस फाइव इन टू टेन रेस टू How much? 10 raised to 4, which is equal to 10 raised to minus 1 percent. मतलब इसका आंसर होगा 0.1 percent. तो percent increase in the in the length is 0.1 percent. 0.1 percent is in the option B. So correct choice is your option B. Hope you understand it well. Best of luck.